سلام خب ببینم کیا آمدن کیا هستن اینجا بزنیم users in chat یه dear root داریم یه go with him داریم omd mhmd امید محمد فکر کنم و مدریتر عزیز کپتن میکنو و خب خودم خوش اومدید امروز امروز دوباره میخوام استریم کنم این میشه قسمت چهارم استریم برنامه نویسی من میخوام یه ابزاری بسازم با گولنگ سی و از تکنولوژی به اسم ای بی پی اف استفاده میکنم این تکنولوژی ای بی پی اف خلاصه بگم یه نو اینستراکشن ست هست که در کرنل لینوکس میتونی اجراش کنی و میتونی خیلی جاهای مختلف توی لینوکس کود رو بنویسی کمپایلش کنی به طور ای بی پی اف یا به شکل ای بی پی اف و اجراش کنی کاری که من دارم میکنم اینه که یه ابزار میسازم که بتونه لیتنسی اتصال های تی سی پی رو حساب کنه با ای بی پی اف یه چیزی رو میذاریم تو کرنر که در مسیر پکت های تی سی پی ببینه کدوم پکت های تی سی پی هستند و کدوم پکت های تی سی پی سین و سین اک هستند این در واقع هرچی که فلگ سین رو یعنی بیتش یک باشه و آره تا حالا ما چکا کردیم تا قسمتی رسیدیم که کود بی پی اف رو نوشتیم به طور سی تا یه حدی نوشتیم اش البته و یه کاری کردیم که بتونه آوتپوت کنه و اینکه آوتپوت میکنه میریزتش توی این فعلا میریزتش توی این بهش میگن تریس لاگ خب و این داره میگه که پکت های اک داریم دریافت میکنیم و ارسال میکنیم ولی پکت سین هنوز نمیبینیم اگه مثلا یه ترمینال جدید باز کنم و بزنم ncgoogle.com پورت 80 اون لابل های سین رفت حالا نمیدونم اگه فریم ریت به اندازه کافی بود که ببینیش یا نه ولی خب یه سین اونجا رفت خیلی سریع این پروگرام از هفته پیش که داشتم استریم میکردم هنوز دار اجرا میشه هنوز کرش نکرده پروگرام هایی که تو کرنل اجرا میشن به همین پروگرام های ای بی پی اف نمیتونن کرنل رو کرش بکنن چون زبان خیلی محدودیه یعنی سی رو میتونی, میتونی بنویسی ولی نمیتونی هر کاری باش بکنی یه وریفایر داره تو کرنل که اجازه نمیده خیلی کارها رو انجام بدی مثلا حلقه بی نهایت رو نمیتونی کامپایل کنی و توی کرنل اجرا بشه کرنل نمیذاره چه این پروگرام رو لودش کنی حتی خب از استریم قبلی که متاسفانه قد شده بود هیچ که موفق شده بودم رو نتونستیم ببینیم خیلی ناراحت شدم اتفاقا پس خلاصه کنیم تو استریم قبلی چیکار کردیم تو استریم قبلی ما این پروگرام رو فانکشن مین رو پرش کرده بودیم یه کانتکست ساختیم و یه سیگنال نوتیفای لیسنر رو ساختیم در واقع و یه گروتین گذاشتیم که در واقع یه ثرد جداست که این گوش میده هر موقع این چنل یه چیزی پر شده خالیش میکنه و پروگرام اگزیت میکنه یعنی اگه مثلا کنترل سی بزنی یا یه سیگنال بفرستی به سمت این پروسه این پروسه کاملا کنسل میشه و این پروب رو یه چیزی به اسم پروب ساختیم ران میکنه و چی بهش میده همین کانتکست که میتونیم کنسلش کنیم و اسم اینترفیس یا خود اینترفیس اگه ایران ایرور ایرو داد پنیک رو اجرا میکنه و این پنیک انجا اجرا میشه خب بریم این فانکشن رو ران رو نگاه کنیم این فانکشن ران چکار میکنه یه اینستانس از پروب میسازه پروب حالا چی هست بریم فانکشن نیو پروب رو ببینیم اون اینترفیس رو میگیره یه هندل میسازه یعنی این این چیزهای مربوط به نت لینک و کرنل API کرنل و یه اینستانس این 
probe struct رو میسازه یه struct که این بالا تعریف شده خب یه اینستنس از این میسازه و تمام این یه, یه متود ها رو اجرا میکنه اولش load objects رو اجرا میکنه که این پایین بای باشه که این فانکشنی که توی استریم های قبلی ما دیدیم که پروگرام های EVPF رو لود میکنه تو کرنل این رو اجرا میکنه و آبجکت ها رو پس میده به فانکشنی که صداش میکنه البته نه پسش نمیده میذارتش توی اون استرکت که یه پوینت تر ازش داره بعدش create queue disk تو استریم قبلی ما روی این create queue disk یکم گیر کرده بودیم نمیدونم نمیدونستم چی جوری با این کار رو بکنم ولی توی استریم یه حدسایی می زدم و بعد از استریم این این کار رو انجام دادم مشکل اینجا بود که کتاب خونه که داشتم از استفاده می کردم برای این نو کیو دیسک که من می خوام استفاده کنم چیز نداره پشتبانی نمی کنم ولی می تونستم از تایپ هاش استفاده کنم و از اینترفیس هاش استفاده کنم که اون رو بسازم پس این create کیو دیسک رو متود روی این استرکت رو صدا می زنیم و این میره چیکار میکنه یه اینستانس از CLS Act می سازه با این متد New CLS Act خب توی پکیج CLS Act که من اینجا ساختم اینجا میتونیم اینجا بازش کنیم و همین نیاز بود استریم قبلی اگه این کار رو میکردم کاملا کافی بود یه اینترفیس داره به اسم QDisk این کتاب کنه اینجا و سه تا متد میخواست دو تا متد میخواست بخشید اترز رو میخواست و تایپ رو میخواست خب اترز چی میده؟ میخوایم یه پوینتر به خود اتریبیوت پس بدیم خب یه استراکت میسازیم به اسم این نو کیو دیسک پوینترش رو حفظ میکنیم توی اتریبیوت توی این چیز توی فیلد بعدش این رو پسش میدیم هم توی اترز هم همین رو میدیم این اینترفیس رو کاملا به قول انگلیسی ها ستیسفای کردیم و میتونیم به عنوان یک کیو دیسک تو بقیه این کتاب خونه از استفاده کنیم واسه همین اگه برگردیم اینجا ما میتونیم کیو دیسک پوینترش رو بذاریم تو این استراکتمون تو پرو و همون هندل که یه جای دیگه ساخته بودیم اینجا هندل که ساختیم و گذاشتیمش روی پرو رو همین هندل میتونیم این متد کیو دیسک اد مال اون کتاب خونه رو استفاده کنیم کیو دیسک مال بهش بدیم و این لودش میکنه و میتونم نشون بدم که این لوگش میکنه چون پروگرام در حال اجراه اینجا هنوز از هفته پیش و اگر من اینجا یه ترمینال جدید باز کنم میتونم بزنم sudo tc qdisk show dev و فکر کنم این رو وای فای wp4s0 بله این qdisk clsact فعال خب حالا که اینطوریه و این کار میکنه بریم بعدی کیو دیسک رو اضافه کردیم کاملا موفق بود و وقتی که این پروگرام رو ببندیم اینم میبندتش حالا بعدا بهت نشون میدم چجوری این کار رو میکنه بعد از اینکه این کیو دیسک اد رو زدیم و اضافه شد به اون استراکت پروب که این بالا ساختیم و دفینیشنش اینجاست خب اینجا تعریف شده بعدش فیلتر رو میسازیم فیلتر حالا چیکار میکنه فیلتر میاد یه انانیمس فانکشن البته انانیمس نیست یه جورای انانیمسه انانیمس فانکشن ساختیم گذاشتیمش تو این متغیر که چیکار میکنه این اتریبیوت ها رو میگیره یه نتلینک نتلینک فیلتر اتریبیوتس و میذارتش با یه بی پی اف فیلتر به شکل دایرکت اکشن که میتونیم حتی پکت رو تغییر بدیم ولی این مهم نیست و چیکار میکنیم این ابجکت هایی که توی پروب هست پروگرام رو میگیریم، فایل دیسکریپتر رو میگیریم میذاریمش توی این بی پی فیلتر رفرنس این بی پی فیلتر رو میدیم اپندش میکنیم به تمام فیلتر هایی که تو پروب هست یعنی در واقع این میشه اد فیلتر اد میکنیم یه فیلتری که بهش میدیم به لیست فیلتر ها توی پروب هم. و من انگریس آی پی وی چهار رو ساختم به فانکشن اد فیلتر دادم اینجا یه فیلتر اتریبیوتس لینک ایندکس رو از همون استراکت از اون پروب گرفتم آی فیس اتریبیوت ایندکس بهش گفتم که به اینگرس وصل بشه یعنی در مسیر دریافت پکت یه هندل همینطوری میسازیم این مهم نیست و 
پروتکالش میخوایم آی پی, جا... آی پی باشه فقط آی پی بی چار ایگرس هم یعنی سمت ارسال هم میخوایم یه فیلتر بذاریم که هم پکت های دریافت و ارسال رو بتونیم ببینیم و بررسی کنیم و پایینش یه حلقه گذاشتم که تمام فیلتر ها رو اضافه میکنه با اون هنده با اون متود فیلتر ریپلیس تمام شد و بعد از تمام اینها فکر کنم یه متود کلوز هم ساختم آره یه کلوز هم ساختم روی این پروب وقتی این p.close رو صدا میزنیم یا probe.close رو صدا میزنیم میاد اول qdisk رو بر اساس اون چیزی که حفظ کردیم تو استراکتمون تو اون پوینتر پروب میاد پاکش میکنه دلیتش میکنه از سیستم حذفش میکنه بعدش میره یکی, یکی پس از دیگری تمام فیلترها رو هم حذف میکنه ولی خب فایده نداره این اگه این حذف بشه اینا حذف میشن ولی خب گفتم برای که کامل باشه این کار بکنیم و یا تمام بی پی اف آبجکت هایی که لود کردیم رو کرنل اون رو هم یه کلوز میزنه که تمام همه چی از کرنل پاک بشه خود هندل هم که ساخت دلیت میکنه و هیچ ریترن نیل میزنه و این اینجا استفاده میشه توی اینجا وقتی که کنسل رو صدا میزنیم خب فکر کنم فکر کنم وقتی کنسل رو صدا میزنیم همه چی کلوز صدا میشه آه نه سب کن توی پرو توی رون اینجا وقتی کنسل صدا میزنیم دان آن بلاک میشه یعنی این چنل پر میشه یکی ازش خالی میشه میره بقیه کود رو اجرا میکنه پرو دات کلوز رو صدا میزنه و اگر مشکل داشت ارور میده اگر مشکل نداشت ریترن نیل میزنه و بر میگردیم به اینجا که میره به تای پروگرام اگزیت صفر و تمام شد ته استریم این کدا رو میزدم و بعد از استریم میکنم کد بیشتر هم زدم و اینا رو توضیح میدادم یه حیف متاسفانه استریم قطع شد آیا کسی سوال داره؟ من چت هم باز نمیشه نمیدارم چرا؟ من هیچ سوالی نمیبینم یکم تون تون گفتم چون میخوام رو کنم محکوم بعدی رو آشنا کنم یا معرفی کنم داشت خب اگر این بی پی اف تو رو یکی دیگه هم باز کنیم ازش میتونیم بریم سودو بی پی اف تو نت uh, میبینیم که دو تا پروگرام بست شده یکی رو اینگرس یکی رو ایگرس و اگر هم اینجا کنترل سی بزنم خب نو سرچ فایل رو دریکتری میزنه به خاطر اینکه فیلتر ها کاملا پاک شدن از سیستم و این خطا رو میده ولی اون مشکلی نیست میتونم بعدا اینو برش دارم دوباره اینو بزنم حالی و این هم دیگه خروجی نمیده دوباره اینو رانش کنم در حال ران کردنه دوباره اینا اجراش میکنم همه چی وصله اینجا هم دوباره داریم خروجی میگیریم این خوبه حالا میخوام یه جدید بهتون معرفی کنم
ها مثل که میکروفون هم غیر فعال شد میگم هنوز هستین استریم مثل که قطع شد یه لحظه اوکی مثل که یه چند نفرم از دست داریم نمیدونم اگر هنوز هستن یا نه خب اوکی uh, okay. ادامه بدیم ببخشید این OBS خیلی کرش میکنه uh, خب داشتم چیز بازی میدادم uh, آره یه, یه مفهوم جدید ما داریم توی این چیز خروجی میگیریم خب ولی این بهترین راه برای اینکه انتقال برای اینکه داده رو از کرنل به یوزر سپیس منتقل کنیم نیست این خیلی مزخرفه خب نمیتونیم درست پارسش کنیم این بر اساس پرینت کردن چیز جالبی نیست خب ما یه چیزی داریم تو این کتاب خونه ای بی پی اف که ازش استفاده کردیم که میتونی از پرف استفاده کنیم حالا پرف یو نو مپ و مپ یه چه بهش میگن دیتا استراکچر میشه ساختار داده فکر کنم یه دیتا استراکچر هست که بین کرنل و یوزر سپیس میشه چیز داده انتقال داد خب میتونیم مثلا یه آرایه بسازی یا یه هشمپ بسازی و این یه چیزی رو میذاری تو آرایه سمت کرنل از سمت یوزر سپیس میتونی اون چیز رو بخونی از همون آرایه یا میتونی یه هشمپ بسازی همونطور استفادهش کنی یعنی هر چیزی تو کرنل میذاری از یوزر سپیس میتونی بخونیش و برعکسش هم کار میکنی یعنی هر چیزی از یوزر سپیس میذاری تو کرنل اون طوریش هم میتونی بخونی خب حالا ما میخوایم این اطلاعات این پکت تی سی پی رو بفرستیم به سمت یوزر سپیس و یه آرایه بهترین چیز نیست برای این به نظرم یه چیزی که ساختم به اسم پرف ایونت مناسبه برای این خب ما بزنم تو این منیول پیج بی پی اپل پرس میتونیم کنترل اف بزنیم برای پرف ایونت فکر کنم پرف ایونت اوتپوت خب میگه یه فانکشن هست یه بی پی اف هلپر هست به اسم بی پی اف پرف ایونت اوتپوت خب یه کانتکست میگیره یه پوینتر یه مپ و فلگز و یه پوینتر به داده و سایز میگه description write raw data blob into a special BPF perf event held by map of type BPF map type perf event array this perf event must have the following attributes perf sample raw as a sample type perf type software as a type and perf count SWBPF output as config the flags are used to indicate the index in map for which the value must be put masked with bpf index mask or alternatively flags can be set to bpf current cpu to indicate that the index of the current cpu core should be used the value to write of size is passed through ebpf stack and pointed by data the context of the program ctx also needs to be passed to the helper on the user space side a program willing to read the values needs to call perf event output sorry perf event open on the perf event either for one or for all cpus and to store the file descriptor into the map this must be done before the bpf program can send data into it an example is available in the file samples bpf trace output user c in the linux kernel source tree a bpf program counterpart is in the samples bpf whatever BPF perf event output achieves better performance than BPF trace print K. In BPF trace print K, more than as well as just for the mechanic. For sharing data with the user space and is much better uh, suitable for streaming data from eBPF programs. Note that this helper is not restricted to tracing use cases and can be used with programs attached to TC or XDP as well. More than as TC is the problem for Ninja. Where it allows for passing data to user space listeners. Data can be only custom structs, only packet payload, or a combination of both. خب. 
ما میخوایم چیکار کنیم ما میتونیم یه استراکت بسازیم که فقط اون چیزایی که ما میخوایم رو بفرسته که یه آپتیمایزیشن یا میتونیم کل پکت رو بفرستیم خیلی چیز نیست به خاطر اینکه اگه دیده باشید پکت هایی که فلگ سین رو داشته باشن خیلی کمه نسبت به تمام پکت های دیگه توی ارتباط تی سی پی واسه همین به نظرم شاید هم کل پکت رو بفرستیم و بعدا اون آپتیمایزیشن رو انجام بدیم که فقط اون قسمت هایی که ما میخوایم رو بفرستیم ولی من این کار که نکردم تا حالا و دوباره قرار من یکم گیر کنم روی این ولی خب حالا ببینیم چی میشه این کتاب کنه ازش, است... ازش پشت... پشتبانی میکنه و میتونیم ببینیم چی جوری این کار انجام میده خب پکیج پرف allows interacting with Linux perf events BPF allows submitting custom perf events into a ring buffer set up by user space This is very useful to push things like packet samples from BPF to a daemon running in user space. دقیقاً همین رو می‌خوام. خب، type reader allows reading BPF event output همون این بود دیگه BPF perf event output from user space. خب. ما از این reader می‌خوایم استفاده کنیم. چیزی تو چت هست؟ سوال چیزی؟ خب اوکی یعنی اول این این اگزامپل داره من نشون میده و میگه که ما با یه نوع مپ بسازیم این شکلی خب یعنی مپ تایپش پرف ایونت اری باشه ما بریم تو کدمون اینو دیگه استافش کنیم و از این و استاپ کنیم بریم تو کد C ما اینجا مپ نداریم ما باید یه مپ بسازیم پس میتونیم همون فکر کنم میتونیم همون کار رو بکنیم میتونیم همون مپ رو استفاده کنیم ولی من یه پروژه دیگه خودم دارم یه جایی و میتونم مطمئن بشم بر اساس اون اگه درست دارم انجام میدم یا نه بذار اون رو بازش کنم الان توی یه ویندوی دیگه فکر کنم فکر کنم همین کافی باشه بذار struct و section رو باید مشخص کنیم نا نه باید نوعش رو اول بگیم epf map def sec maps بذاریم section maps اسم برای باید براش بذاریم بگیم اسمش بذاریم پایپ و نقطه تایپ رو میذاریم همون برف bpf map type perf event array خب اوکی okay. فکر کنم این دیگه کافی باشه Chamber indent mission. Okay. Hop. Uh, any inventory was lost. Team, we can have in coffee bar. Should. Let's compare this one with example. Ah, struct map events. Ma. Ara. فکر کنم تقریبا همین کاری که ما کردیم درست بود خب و بعدش یه پرف ایونت آوتپوت صدا میزنه رو همون چیز اوکی کجا میخوایم این بی پی اف پرف ایونت آوتپوت صدا بزنیم میخوایم اوکی okay. اگر TCP سین باشه دیگه این BPF پرینت کیر صدا نمیزه آه میتونی نگرش داری مشکل نداره خب BPF uh, perf 
event output. و چی میخواد SKB دیگه چی میخواست BPF map یه reference به map reference به اسمش بود pipe و بعدش چی میخوایم مطمئن باشم استریم هنوز داره کار میکنه بعدش میخواستیم فلانکس بهش بدیم که فلانکس رو این چی گذاشت؟ این BPF Apparent CPU گذاشت و بعدش رفرنس به باف صفر فکر نمی کنم بخوام داده ای چیزی بدم بهش میخوام کل پکیت رو بفرستم براش و لنکس فکر این لنکسه void data size write raw data blob into prevalent zero on success or negative on error in case of failure خب بذار این هم این توش رو کنیم if is less than zero wait a look main tool again in camp that is sift for shit but that's eh much getting this this return you see act okay خب حالا اینجا میخوایم چی بدیم فکر کنم اگه ما فقط بهش چیز رو بدیم هد این بالا فکر کنم هد رو مشخص کردیم دیگه آره هد هد و لنکت رو میخوایم چی بهش بدیم فکر کنم skb لن فکر کنم این اوکی باشه ولی خب ببینیم بزنیم چطوریه میک است اوکی هلپر اکسس تو دی پکت از نات الاؤد ها خب شاید به خاطر اینکه باید کل پکت رو چک کنیم اگه توی چیز قرار میگیره اف چطوری بود اف هد باس SKB len is greater than SKB nah, on tail. Alright. Return TC act. Okay. Hala in Turichi. Helper access to the packet is not allowed. Hmm. You Google this kind of thing, you know, just to you. Maybe it's common for a Muslim. Okay. ها 
helper access to the packet is not allowed. Migue implements direct access for helpers and direct packet write in a similar fashion as already available for XTP types via commits. Bologna, you know. <clears throat> and as a complementary feature to the already available direct packet read for TC, CLS, ACT programs, modern in Estonian. For enabling this, we need to introduce two helpers BPF SKB pull data, BPF CSUM update. The first is generally needed for both read and write because they would otherwise only be limited to the current linear SKB head. Usually when the data end test fails, programs just bail out or in a direct read case, use BPF SKB load by as an alternative to overcome this limitation. If such data sits in non-linear parts, we can just pull them in once the new helper with the new helper and eventually access them. At the same time, this also makes sure the SKB is uncloned, which is of course a necessary condition for direct writes. What am I naming them? Cheroin. Cheraptidon. In fact, I'm just retired of the honey. Hmm. Okay, my easy to give me first thing. Oh. Easy to give me first thing. We have a name to user spaces from Tim Chicago. Oh. Uh, به جایی که این رو بهش بدیم یه بافر بسازیم خب تو همین اگزمپل توی این چیز این کار کرد یه بافر ساخت خب و این Reference به buff رو بهش داد و length به بهش چی داده بود؟ 5 تا فکر کنم خب حالا این رو ببینیم قبول میکنه یا نه اوکی load program یه make file هم با sudo اجرا میشه دیگه فکر, نک... فکر نمی کنم این مشکل باشه Hmm. Load program R limit man mock may be too low, operation not permitted. Uh -huh. Well, pick corner. Uh, pick corner to a package go lay, uh, package Unix. Yeah, R limit man lock doing Unix. get our limit set our limit oh. resource int as in var to uh, To your probe moon to probe run Inja Unix dot set our limit oh. but you must be team the resource int no no I'm chimmy hot دوبار آر لیمیت رو سرچ میتونیم این تو ببینیم چی ها دیگه به ما نشون میده آر لیمیت کرنت مکسیموم چرا باید بهش کرنت رو بدن نمیدونم خب پارامتر دومش بود unix dot uh, r limit uh, max و چند بش بدیم و بیست و چار زرد در بیست و چار زرد در 
let's have that back. Okay. خب اینو بهش بدیم و فکر کنم یونیکس دات آرلیمیت مملاک بود دیگه لیمیت مملاک فکر کنم یه رفرنس به این میخواد خب و این ارور میده if error Turn nil error. Whatever. Time is not really. Whatever. It's really not there. Do we make test design? I limit mem lock maybe too low. Cherokee. Huh. To test on, but it's rubbish. یادم رفت خب اینو بذاریم همینطوری یه فانکشن میذاریم پایین فانک ست ار لیمیت ایرور و کلن این ریترن میزن ست آر لیمیت خب اینجا و بعدش هم توی تستا چون ما نیو پرو با ستا نمیزنیم باید یه بارم اینجا چیز بزنیم set our limit to in test set our limit to in test set our limit to in test اوکی دوباره اجرا کنیم ببینیم جواب میده یا نه آه به همه شون گفت our limit mem lock may be too low عددش کمه یعنی میتونیم دوباره چیز کنیم make build این چت کسی تو چت هست sudo bin rollout dash i face wlp for a single آره نمیذاره شاید عددش خیلی هنوز خیلی کمه یه صفر دیگه هم روش میذاریم پارلمیت مم لک میبی تو لو اپریشن نات پرمیتد یا نمیدونم حتی بیست و نه نتونست لودش کنه چون این یا ببینیم این ارور میده اصلا یا نه require what no نه خطا هم نمیده هم
اگه همین عدد رو هم اینجا بذاریم چی ما میگه یعنی کم کمش میکنیم دوباره ران میکنیم اوکی okay, همون بود کارنتش مشکل بود خب اوکی okay. پس یعنی اون اون جواب داد حالا از سمت یوزر اسپیس یعنی این کامپایل شد لود شد کرنل کاملا قبولش کرد که ما داریم یه باف میفرستیم یک دو سه چهار پنج توش هست حالا تو این اگزامپل ببینیم تو یوزر اسپیس چه جوری میخوندتش میگفت یه نیو ریدر میسازه از همین ای بی پی اف ABPF perf new reader و بعدش reader رو close میزنه program test rd read خب اوکی کجا اینو بذاریمش خب اه... پروب رو داریم وصلم شده حالا آبجکت هایی که لود کردیم آبجکت ها رو گرفتیم آبجکت ها رو اضافه کردیم به اینجا یعنی مپش هم باید توش باشه که اینجا فکر کنم ما اینجا پروگرام رو اضافه می کنیم پس اوکی اینجا می تونیم پروب دات بی پی اف آبجکت دات map pipe این بود خب این پایپ ایکونز این و rd همه ارور هم میگرفت ebpf dot new چی بود؟ یه پرف خب این بالا که کنم باید ایمپورت بزنیم دیگه github.com slash cilium ebpf slash perf و این پایین بگیم perf.newreader چیا میخواد per cpu buffer int array must be per it gives the size of the per cpu buffer in خب چی بش بگیم بگیم و یه پایپ هم بش بدیم اون هم بش بدیم و ریدر و ایرور رو میگیم خب if error is not equal to nil return error d error rd dot close حالا ما میخوایم rd dot read بگیریم و یه چیز میگیره و فکر کنم اینو بخوایم توی حلقه بذاریم for uh, event 
rd dot read if error is not equal to nil return error این اشکال نداره که کاملا میزنیم بیرون از این پروگرام وقتی اینطوری میشه چون ما نمیخوایم ارور داشته باشیم تو ریدمون اگه ارور باشه واقعا تو حالت بد افتادیم اونجا خب ایونت و این ایونت باید یه چیزی باشه یه تایپ باشه perf.record perf.record رو چجوری میتونیم بخونیم این با perf.record raw sample بزنیم بینیم چیا توش داره ایونت دات raw sample آرایه بایته خب اوکی بزنیم fmt dot print print line و event dot raw sample و این ctx done دیگه انجام نمیشه این دیگه رو این دیمونایز میشه تو هر چیز دیگه پس ما میتونیم این ctx done رو بذاریمش تو حلقه فکر کنم نه این رو این لاک میشه نه باید بذاریمش اینجا باید یه شرطی بذاریم که این دیگه ایرور داشته باشه کاملا از این میزنه بیرون و اینو کلوزش نمی کنه خب ما میتونیم اینجا fmt dot print line error خب و اینجا اگزیت نکنیم ولی اگه اینطور شد کاملا بریک کنیم از حلقه که برسیم به این سی تی اکس دان نه نمیخوایم به سی تی اکس دان برسیم میخوایم مستقیما پروب رو کلوز کنیم و خطا بدیم بریم بذار یه فانکشن بسازیم فانک نه فکر کنم بتونیم همین رو بذاریم همونجا همینجا probe.close و return هیچ وقت نمیرسیم به این ctx دان بچون کلا این رو بذاریم این تو این هی حلقه میزنه اگه ایرورش باشه اینجا دیگه فکر کنم ایرور رپینگ بخوایم ولی فعلا اینم که جواب نمیده میگیم فعلا پرو کلوز و همین error return میزنیم error close رو صدا return رو میکنیم بعدا رپش میکنیم این رو هم کامنت زدیم چون هیچ وقت به اینجا نباید برسیم این هم نباید بهش برسیم این هم آنریچ بب خب make test بزنیم این پس میکنه حالا باید run کنیم 
Maybe too low operation not permitted. چرا؟ تو تستا که قبول کرد شاید به خاطر اندازه این قبول نکرده بذار اینو بذاریمش مثلا ده آه. به خاطر اینکه میک نزدیم سودو بین فلولت آها بیا <laughs> موفق شدیم یا اینجا من میتونم یه بزنم ncgoogle.com بود هشتاد یا ببین هر با اینه میزنم سین پکت بیشتر میره و این پرف ایونتمون پر از چیز میز میشه حالا شاید بعد از استریم اون ایرور هندلینگ و ایناش رو انجام بدم و ببین اگه نیاز هست به اون کانتکست و اینا اگه کانتکست رو دیگه نیاز نداشتم اونم برمیدارم Um, ولی میخوام الان داده پکت رو بریزم و اونو من نمیدارم چیکارش کنم میتونم یه استراکت بسازم خب و فعلا فقط برای آی پی وی چهار چون مشکل اینجاست که اون نمیدارم آی پی وی چهار آی پی وی شیش چیجوری باید این کدشون کنم تو اون استراکت میتونم یه استراکت بسازم و اون داده رو بریزم تو همین پرفیونت و سمت یوزر سپیس اون این باینری رو مارشال کنم به اون تایپ هایی که تو استریم اولی ما ساختیم اگه یارتون باشید تو استریم اول تایپ اینجا پکت ساختیم که سورس آی پی، سورس پورت، دست آی پی، دست پورت، سین و اک پور کرد، ساختیم و یه هشت هم براش ساختیم میخوام این توری پورش کنم بذار ببینم میتونم تو این استریم کار رو کنم احتمالا نمیتونم ولی خب یه استراکت این بالا می سازیم یا ام... مپ ها رو بالا بالا می زاریم و پایینش بین این پروگرام و مپ استراکت همون می زاریم خب می گیم که چجوری بود آه... یادم نمی آد چجوری باید بزنمش یا همین طوری struct packet و میگیم packet t و فیل داشم از اینجا توی packet اینا رو میگیریم میذاریم اینجا و translate شو میکنیم source ip source port test ip test port sim back و این تایپ هاش مشخصه که این چیزی که ما میخواییم نیست uh, UN16T و ما net.ip نداریم توی این ببینیم چی کار میتونیم کنیم کنم بتونیم از این ip.h چیزی بگیریم اینجا چی استفاده می کردیم؟ توی ip ip header go to definition be32 be32 خب همون be32 استفاده می کنیم میزنیم به E32 به جای UN32 به خاطر اینکه این مشخص میکنه که این اندیان نسش سیودو بیگ اندیانه یعنی نتورک اندیان 
I mean, I just do chat tests. بهره سود و احمدی سلام خب اینا میذاریم بی ای 32 اینا هم بیگ اندین باید باشن بذار ببینیم چک کنیم بی ای هیدرات تی سی پی گو تو میشن گو تو میشن خب آره بیگ اندین اینا رو هم میذاریم بیگ اندین B16 B16 oh. Identifier source IP is not defined Ah, John Tybosh, I'm gonna land in the middle. It's called Nala. با وجودی که هر روز ما داریم چیز می نویسیم دی و گولنگ می نویسیم هنوز قاطی می کنیم بین این زبان ها گول از نات دیفایند فکر کنم باید از اینجا اینکلود STD گول آه خب. خب فکر نکنم فرقی بکنه چون این بول فکر کنم یه بایت جا میگیره میتونیست فقط یو اینت ایت بذاریم و بذاریم یک به جای یک یا سفر اشکال نداره خب آه. اوکی یعنی یعن... بزاز... اینجا میذاریم struct packet t میذاریمش packet اینطوری و IPv6 رو کاملا غیر فعال میکنم برای الان و اینجا توی TCP IP header رو اصلا اینجا پارسش میکنیم آره packets dot source ip equals ip dot s adder up into the packet list ip IP dot the other. ما تا اینجاش میتونیم انجام بدیم تو این قسمت کد. خب. اش پایین تا که TCP گرفتیم. فکر نکنم نیاز به اینجا باشه. و اینجا میگیم که packet dot پکت دا دست پورت سورس پورت بزنیم اول سورس پورت ایکوالز تی سی پی دات پاین سورس پکت دا 
test port compose TCP test stream هنوز فعاله بله کرش نکرده هنوز خب و بعدش باید اک و ایناشو پر کنیم چیز دیگه نبود دیگه فقط سین و اک اکت سین خب ما میدونیم اینجا سین هست پس میدونیم شروع اکت اک میذاریم tcp dot اک فکر کنم این چه تایپ شورت اگه نباشه فکر کنم باید صفر باشه خب و اگرم باشه میشه boolean true این رو کامنتش میزنیم فعلا و به جای این یه رفرنس به پکت میدیم بهش و لینکتش میزنیم سایز آف پکت آره فکر کنم این کافی باشه را بذاریم بذار دوباره اینو اگزیت کنیم آه او آه اوکی قد شد فکر کنم دوباره نیاز بود کنترل سی بزنم یه بار سیگنال رو دریافت کرد و هیچ کاری باش نکرد دوباره باید کنترل سی میزدم که کاملا قطع کنیم پروگرام رو این رو باید بعدا درستش کنم میک تست بزنیم آه بذار این صفر اینیشالایزش بکنیم یه قرور نزنه چرا اینطوری شد؟ سب کن فکر کنم اینطوری هم میشه انجام داد اوکی okay, آره موفق شد اینطوری uh, indirect read from stack offset من ها 16 و 16 چرا؟ mm, کرنل پروگرام اونو دوست نداشت ببینیم مشکلش چیه Hmm. Indirect read from stack sixteen minus six.
and then there's a هم. نمیدونم مشکلش چیه ولی خب اما دیگه بیشتر یک ساعت گذشته و فکر کنم دیگه همه رفتن به خواب خب دیگه استریم اینجا تمامش میکنم اگه سوالی چیز داشتین یا نداشتین میتونه اینجا بپرسین یا اگرم استریم قطع شد و بعدا سوال داشتین میتونید توی بات بذارینش که اینجا چیز هست فکر کنم این کار رو بکنم بات میاد بالا ببینم چت مسیج اومده چون باید ریفرش کنم هر بار خب این کانال تلگرام فکر کنم یه بات هم داریم نمیدونم حالا یوتیوب هم هست و میتونید از تمام این تیزها لینک ها بتونین یا دسترسی به من پیدا کنین نظرات رو بدین یا میتونین ویدیو ها ویدیو قبلی رو ببینید استریم پارت سه رو شاید من الان منتشرش کنم ولی به چسبونم یه جورایی به چهار من نمیدونم بخوام چهار کنم ولی استریم بدی نبود تونستیم به جای پرینت از پرف ایونت استفاده کنیم برای اینکه یه بافر رو برسونیم به چیز به یوتر سپیس خب دیگه منم خسته شدم کل هفته کار کردم و دیگه میخوام برای استراحت کنم شبتون به خیر تا استریم بعدی هفته دیگه ساعت نه و نیم جمعه خدا حافظ